Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedonia. Во овој топол јунски ден прошетавме во преспанскиот дел на Македонија, прошетавме до најголемиот македонски езерски остров, островот Голем град. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. Патот не водеше преку Отешево и Стење до селото Коинско, од каде го започнавме патувањето по езерото до Голем град. Од тука и најкратката дестинација до островот. Топол сончев ден на Преспанското езеро, мирна езерска вода, прекрасни услови за посета на мистичниот и таинствен остров Бисер на Преспанското езеро. Заради некогашната населеност го добил името град, а голем заради разликата во однос на помалиот остров во Преспанското езеро Мал град. Со површина од околу 20 на хектари, оддалечен само 20 на минути возење од селото Коинско, на 2 км од далеченост од брегот на езерото, на само 500 метри од границата со Албанија. Островот Голем град е долг 750 метри и широк 450 метри, со највисок дел од 50 метри над езерото. Има елипсовидна форма и од сите страни островот е заобиколен со карпи, високи од 20 до 30 метри. Искачувањето на островот е можно на две места, на северозападниот и на југоисточниот крај, каде постојат мали плажи и пукнатени во карпите, до кои може да се пристигне со чамец. На самиот почеток на нашата прошетка по островот, наидовме на остатоци од некогашно камено пристаниште, на чиј почетен дел се уште има метални прстени, место каде некогаш се закотвувале кајчињата. Доказ дека некогаш водостојот бил многу поголем, дека денес водата во езерото е за повеќе од 20 до 30 метри повлечена. Веднаш на самиот почеток од левата страна се наоѓа голема пештера, а на самиот остров има неколку пештери уметнички дела на природата. Низ целиот остров има обележани патеки, правци на движење обележани со знаци, за да може полесно да се движат посетителите. Островот Голем град е познат и под името Змиски остров, бидејќи во одредени периоди од годината на него може да се сретне поголема популација од змии. Застапена е змијата рибарка, како и поскокот, но за жал или радост, при нашата посета не ги сретнавме. На островот може да се видат голем број на желки, како и гуштери, кои ги има скоро на секој чекор. На самиот почеток на нашата прошетка по островото, наидовме на добро сочувана црква посветена на Свети Петар од 14-тиот век, единствена целосно зачувана и активна црква на островот. До црквата се наоѓа конак, изграден во 19-тиот век, што се користил за живеење на црковните служители, но и за престој на македонските револуционери од преди линденскиот и линденскиот период, кога на островот биле засолнувани голем број преспански востаници. Во непосредна близина постои и рано христијанска базилика од крајот на четврти и почетокот на пети век, каде се откриени остатоци од поден мозаик.
Обкружувањето со голема количина на вода, геолошката подлога и близината на Медитеранот овозможиле на островот да владее посебна микроклима, која е причина за појава на богата и ретко распространета буйна вегетација, во која доминираат јужноевропските растителни видови. Многу застапен е ендемскиот вид на зимзелено дрво фоја, што обстојува 10 века на островот и се развила во густа шума на голем град. Огромното присуство на птици на островот, многуте корморани кои живеат и се размножуваат на стеблата на фојата, го загрозуваат обстанокот на дрвото, бидејќи со нивниот измет го сушат стеблото кое добива безживотен изглед. Во најголема мера уништени се стеблата на источната страна од островот, која изобилува со птичи гнезда, бидејќи е потопла. Освен кормораните, многу присутна на островот е и птицата пеликан, која е една од најкрупните птици кои екзистираат на вода, главно во потоплите краишта. Нивната грациозност и смиреност даваат посебна гледка, посебна убавина за секој посетител и турист. Остатоци од средновековната црква Свети Димитрија, една од многобројните цркви на Преспанскиот остров Голем град и се наоѓа на неговиот јужен дел. Црквата денес се наоѓа во Урнатини, а била подигната врз темелите на стара римска цистерна за вода од доцноантичкиот период. Како не води патот по островото, наидовме на остатоци од хелинистичка куќа, остатоци од римска куќа, базилики од 4 и 5 век. Места на кои со љубопитност разгледувавме, трудејќи се да го разбереме животот на островот во рнохристијанскиот и средновековниот период. На островот се пронајдени многу вредни артефакти, стари орудија и оружја од средниот век, гробници, во некрополите е пронајден златен, сребрен и бронзен накид, монети од трети век пред новата ера, монети од градовите на грчките колонии од Јадранскиот брег, од римската епоха, од рановизантиската, односно од времето на Јустинијан. Амбиент на целосно недопрена природа, место недопрено од човекова рака со децени, малко оставено на себе си и на забот на времето. На вистина е многу убаво да се прошета по островот, да се пратат обележаните патики кои ве водат од едно до друго археолошко наоѓалиште, како патогас за животот и обстанокот на луѓето на островот. Островот влегува во склоп на Националниот парк Галичица и е прогласен за природен резерват заради специфичните геоморфолошки карактеристики, карактеристичната флора и фауна и поради своето историско минато. Освен любителите и проучувачите на природата, Островот Голем град е едно од најатрактивните места за оние чии интересирање се насочени кон откривањето и истражувањето на остатоците на населби од неолит, хеленистичкото и римското време, како и средновековието. Островот бил населен со луѓе уште пред новата ера, пред повеќе од 2000 години. Денес е ненаселен, но е богат со објекти, записи и наоди кои зборуваат за долгите векови на населеност на островот. Многубројни остатоци на населби од неолит, старомакедонско доба, како и остатоци од градби од средновековието. Како атрактивно и излетничко место за посетителите на Преспа, островот Голем град најмасовно бил посетуван со околу 100.000 посетители годишно во 70-те години од 20-тиот век. 
Денес посетите се поретки, го посетуваат помал број на луѓе, но посетеност и интерес за островот има како од домашни, така и од странски туристи. Туристи од Холандија, Белгија, Полска најчесто доаѓаат да го посетат големиот град, најмногу во текот на летните месеци, јули и август. Меѓутоа, во некои периоди од август се намалува посетеноста поради трајање на забрана за посета, забрана во ведена поради страв од пожари. На вистина преубаво место за посета со многу природни убавини и редкости со ендемски видови на растителен и животински свет. Богат археолошки локалитет со голем број на цркви, базилики, хеленистички и римски куќи. Патувањето беше возбудливо и интересно. Го посетивме островот Голем град, видовме многу пеликани, корморани, желки, се прошетавме под густите сенки на дрвото фоја, посетивме стари цркви, стари антички градби. Го напуштаме Голем град со возбуда и водушевување, надевајќи се дека наскоро повторно ќе се вратиме на островот, на Голем град или Змиски остров, за да од почеток уживаме во нова авантура, нова посета на овој наш прекрасен Македонски остров. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите предходни видеа.